ಭದ್ರಂಕರಣ್ಯಮಾಕ್ಷಸ್ತನೂಸ್ತೇನಿಂದ್ರೋಬ್ರವಾ ಸ್ವಸ್ತೇನಸ್ತಾರ್ಯಸ್ಪತಿ ಹರಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಓ ಹಿಡನ್ ಲೈಫ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಟಮ್ ಓ ಹಿಡನ್ ಲೈಟ್ shining in every creature o oh, hidden love embracing all in oneness may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other o shanti 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 <laughs> ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಶಿವ ಭಜ ಜಯ ಶಂಕರ ಅಭಯಂಕರ ಜಯ ಶಂಕರ ಅಭಯಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಳಯಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಳಯಂಕರ ಜಯ ಶಂಕರ ಅಭಯಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಳಯಂಕರ ಜಯ ಶಂಕರ ಗೌರೀವರ ಗಂಗಾಧರ ಗೌರೀವರ ಗಂಗಾಧರ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರ ಜಯ ಶಂಕರ ಅಭಯಂಕರ
ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಳಯಂಕರ ಜಯ ಶಂಕರ ಜಯ ಶಂಕರ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಷಡಕ್ಷರಿ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಓಂ ನ ಮ ಶಿ ವೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಶರೀರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಶರೀರ ಸಡಿಲ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಲಿ ಉಸಿರಾಟ ನಿಧಾನ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾಗಿರಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿರಲಿ ಆನಂದವಾಗಿರಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವೃತ್ತ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ 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 ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ
श्री सद्गुरुनाथ महाराज जी की जय सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ श्रीमद्भगवद्गीत नालकन अध्याय के श्लोक पारायण हद्नाकन श्लोक दिन आरंभ माण हद्नाक इपत् वि शुड चैंड दि फोर्थ चाप्टर आफ श्रीमद्भगवद्गी स्टार्टिंग फ्रम दि फोर्टी वर्ष आनवर्ड्स अप टू दि ट्वेंटी फस्ट प्लीज कीप युअर सैक्रेड अंड होली भगवद्गी इन फ्रंट आफ यू फोर्थ चाप्टर फोर्टींथ वर्ष लेट्स चैंड इट टूगेदर श्री परमात्म नम अथ चतुर्थ्याय ज्ञानकर्म संयोग श्री भगवाच नमा कर्मा लिंपते न मे कर्म फल स्पृहाजाति कर्म भिर्न स बध्यते ज्ञावात कर्म पूर्वर मुक्षु कुर्म तस्मा पूर्वतरम किम कर्मे कवयोप्यत्र मोहिता ते कर्म प्रवक्ष्या मोक्षसुधा कर्मण्यपिबोध्यम बोध्यंच विकर्मण अकर्मण्च बोध्यम गहना कर्मण गति कर्मण्यकर्म यश्येत अकर्मणि चर्मय स बुद्धिमुष्येट स युक्त कृष्ण कर्म कृत ये सामसकर्जिता ज्ञानाग्निदर्माण समाह पंडित बुधा त्वा कर्म फलासंगम निृत्त निराश्रय कर्मण्यभि प्रवृत्त नंचिकोति सह निराशीर्यतचिमा सर्वपरिग्रह शीर कवल कर्म कुन्नाति किशाशाशाति हरे श्री गुरुभ्यो न श्री गुरु भगवद्गी अयन प्रतियोब मानवनिगू कूड़ा अत्यंत श्रेयस्कर 
ಮೊದಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ರವಣ ಆ ನಂತರ ಅದರ ಮನನ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಮನನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉಳಿದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಐದು ದಿವಸಗಳು ನಾವು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಿದೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯಜ್ಞ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎರಡು ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮನನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಓದಿರಿ ನಮಗೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಓದಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು ಆಗ ಸಾಧಿಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದು ಹೌದಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞಗಳ ಸರಣಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯಜ್ಞ ಇರಲಿ ಈಗ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆದರೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಯಾವ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾವ ಸಾಧಕ ಯಾವ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವರು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶರೀರದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಷ್ಟು ನಿರಾಶೀಹಿ ಯತಚಿತ್ತಾತ್ಮ ತ್ಯಕ್ತ ಸರ್ವ ಪರಿಗ್ರಹ ಶಾರೀರಂ ಕೇವಲಂ ಕರ್ಮ ಕುರುವನ್ ನ ಆಪ್ನೋದಿ ಗಿಲ್ಬಿಷಂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುರುವನ್ ಅಪಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ಮ ಕುರುವನ್ ಅಪಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ ಯಾಕೆ ಅವನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಾರೀರಂ ಕೇವಲಂ ಕರ್ಮ ಕೇವಲ ಶರೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಗಂಟಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಮದ ಗಂಟಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಕಗಳಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅವರ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ್ 
ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ತ್ಯಕ್ತ ಸರ್ವ ಪರಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಯತೇಹೆ ಅನ್ನಾದೇಹೆ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇತೋ ಪರಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಅಭಾವಾತ್ ಯಾಚನಾದಿನ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತವು ಕರ್ತವ್ಯತಾಯಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಯಾಂ ಅಯಾಚಿತಮ ಸಂಕ್ಲಪ್ತ ಉಪಪನ್ನಂ ಎದುರ್ಚಯ ಇತ್ಯಾದಿನ ವಚನೇನ ಅನುಜ್ಞಾತಂ ಯತೇಹೆ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇತೋ ಅನ್ನಾದೇಹೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದ್ವಾರಂ ಆವಿಷ್ಕುರ್ವನ್ ಆಹಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ತನ್ನದು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯತಿಗೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನ್ನವೇ ಮುಂತಾದದ್ದು ಕೂಡ ತನ್ನದಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ಯಾಚನೆಯೇ ಮುಂತಾದದ್ದರಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಾಯಿತು ಶರೀರವಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ಅನ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಯಾಚಿತಮ ಸಂಕೃಪ್ತ ಮುಪಪನ್ನಂ ಎದುರ್ಚಯ ಅಂದ್ರೇನು ತಾನು ಬೇಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದದ್ದು ತಾನೇ ಒದಗಿ ಬಂದದ್ದು ಮುಂತಾದ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯತಿಗೆ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ದ್ವಾರವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನು ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿರುತ್ತಾನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸಿಗ ಅಲ್ವೇ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸರಿ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯತಿಯಾದವ ಬಂದದ್ದು ಬರಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರದ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ತಾನಾಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ತಾನು ಬೇಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ದ್ವಾರವಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಎದ್ರಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ ಗಂಗ್ವಾತೀತೋತ್ಸರ ಸಮ ಸಿದ್ಧಾವಸಿಧೌ ಚಿ ನಿಮಧ್ಯತೆ ಯದ್ರಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ ಗಂಗ್ವಾತೀತೋತ್ಸರ ಸಮ ಸಿದ್ಧಾವಸಿಧೌ ಚಿ ನಿಬಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ಶ್ಲೋಕ ಯದೃಕ್ಷಾಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ ದ್ವಂದ್ವ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತ ದ್ವಂದ್ವ ಅತೀತ ವಿಮತ್ಸರ ಸಮ ಸಿದ್ಧೌ ಅಸಿದ್ಧೌ ಚಿತ್ವಾ ಅತಿ ನ ನಿಬಧ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಯತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎದುರ್ಚಾಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ ಆ ಯತಿ ಆ ಸಾಧಕ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಚ್ಛಿಸದೆ ತಾನಾಗಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಒದಗಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎದುರ್ಚಾಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಎಂ ಯಾವಾಗ ದುರಾಸೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿ ಕುಡಿತು ತಿನ್ನುವವನಿಗೆ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು ಸಾಲದು ಹೌದಲ್ಲ ಕುಡಿತು ತಿನ್ನುವವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೇನು ಬಹುಶಃ ಆತ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ 
ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ತಾನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನ ಕೇಳಿ ತೃಪ್ತವಾಗಿದ್ಯಾಪ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗ್ಲೇ ನೀನು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ನೀನೇನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುವವನಿಗೆ ಕುಡಿಕೆವನ್ನು ಸಾಲದು ತುಂಬಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆ ಸೋಮ ಆರಿತನ ಇನ್ನೂ ಅವನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯತಿ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೌದಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾಳೆಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಓಡಾಟ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಾರಾಟ ಏತಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಆಹಾರದ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಇದೊಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಆವತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಎದ್ರ ಛಾಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದು ಅಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು ಬೇಡ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಯತಿ ಆ ಸಾಧಕ ವಿಮತ್ಸರ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈರ್ಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಾವ ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲ ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ವಿಮತ್ಸರವಾಗಿರಬೇಕು ನೋ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದರೆ ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಿದ್ರೂ ಸರಿ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ನಿಂತಿದ್ರು ಆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಡಮ್ಮಿ ಬುಲೆಟ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ನ ಒತ್ತಾನೆ ಒತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಶಬ್ದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಶಬ್ದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇವ್ರು ಓಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಮೊದಲು ಬರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ತಲುಪಿದವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ತಲುಪಿದವರಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಡವಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಓಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಸತಿ ಅವನ್ ಬಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವನನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಸ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದವ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕಾಲು ತೆರಚಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಟುಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿದ ಅವನ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಅವನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮುಲಾಮು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಇನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಓಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆ ಏಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರು ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು 
ಒಬ್ಬ ಬಿದ್ದವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ ಇವರಿಬ್ರು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇನ್ನ ಐದು ಜನ ಓಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಬ್ರು ಮೊದಲು ಬಂದ್ರು ಎರಡನೇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಮೂರನೇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಇವರಿಬ್ರು ಓಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪದಕಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪದಕವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದವರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಗೆದ್ದವ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ ಬಿದ್ದಿಕೆ ಅವನು ಗೆದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಜ್ರದ ಪದಕ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡಿ ವಿಮತ್ಸರ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾರೊಡನೆಯೂ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದು ಬೇಡ ಮೊದಲ ಸೊಸೆ ಹೇಗೆ ಎರಡನೇ ಸೊಸೆ ಹೇಗೆ ಮೊದ ಮೊದಲ ಅಳಿಯ ಹೇಗೆ ಎರಡನೆಯ ಅಳಿಯ ಹೇಗೆ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೊದಲ ಮಗ ಹೇಗೆ ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಈ ಮನೆಯವ ಹೇಗೆ ಆ ಮನೆಯವ ಹೇಗೆ ಯಾರೊಡನೆಯೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಬೇಡಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶರೀರವಿದೆ ನಿಮಗೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೇ ಆದಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥವಾ ನನಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಾರಣ ನನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಆ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ತರಹ ಅವಳ ತರಹ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ದುಃಖವಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನನಗಿಂತ ಆಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ನನಗಿಂತ ಆತ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಕೃತವಾದ ಆನಂದ ದೊರಕುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗಿಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಿವಿಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಹೌದಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಜಂಬ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ ನೋಡಿ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಎಲಿವೇಟರ್ ಬಳಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಪಾಪ ಆತನಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಪೋಲಿಯೊ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಆತನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕುಂಟು ಮರುಕವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸೋಣ ಯಾಕೆ ವಿಮತ್ಸರ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರೊಬ್ರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಕಾರಣ ಅವರ ವಿಕಸನವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಪೊಲೀಸು ಕೋರ್ಟು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತಹ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿಮತ್ಸರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮತ್ಸರವಿ ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಈರ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ 
ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಯತಿ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಹೌದಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎರಡೆರಡು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಒಂದು ಸುಖ ಇನ್ನೊಂದು ದುಃಖ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ದುಃಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೌದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ದ್ವಂದ್ವ ಒಂದು ಮೇಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಅತೀತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಹೇಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಸುಖನೂ ಬರುತ್ತೆ ದುಃಖನೂ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತವೆ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇರೋದು ನಿರಂತರ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿ ಕ್ರಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಫ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೌದಲ್ಲ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರು ತಗ್ಗುಗಳು ಸಹಜ ಬರಲೇಬೇಕು ಬಂದ್ರೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಧ ನಮಗೆ ಸುಖವೂ ಆಗಬಾರ್ದು ದುಃಖವೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ದ್ವಂದ್ವಾತೀತ ಯೋಗವೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹರ್ಷವಿಲ್ಲ ಶೋಕವಿಲ್ಲ ಲಾಭವಿಲ್ಲ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೋ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವು ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸುಖ ದುಃಖದ ರಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದ್ವಂದ್ವ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಸುಖವೂ ಬೇಡ ದುಃಖವೂ ಬೇಡ ಅತೀತವಾಗಿರ ಬಂದಾಗ ಅನುಭವಿಸಲಿ ಬಿಡಿ ಆ ಕರ್ಮ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮುಲಾಯ್ ದಟ್ ಅಲೋನ್ ಕಾಸಸ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಸಿನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದು ಬೇಡ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೌದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಧರ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲೇಬೇಕು ಆಗ ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರದು ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿಗಳಲ್ಲ ಸ್ವ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಿಂಹದಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಲಾಂಛನ ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಹ ಹೌದಲ್ಲ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ 
ಆ ಲಾಂಛನದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬರಹ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಂಹ ಸದೃಶರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜಬಾರದು ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತವಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದಾಗಲೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತ ಸಿದ್ಧೌ ಚ ಅಸಿದ್ಧೌ ಸಮ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೃತ್ವ ಅಪಿ ನರಿಬದ್ಧತೆ ಇಂತಹ ಸಾಧಕ ಇಂತಹ ಯತಿ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಧಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ರಹಸ್ಯ ಇದೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಮದ ಶೇಖರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮವು ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಸವಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಹೌದಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ದೇಹದ ಅವಸಾನವಾಗುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ಎದುರ್ಚ ಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರೋಣ ನಿಮತ್ಸರಾಗಿರೋಣ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತವಾಗಿರೋಣ ಸಿದ್ಧೌ ಚ ಅಸಿದ್ಧೌ ಚ ಸಮ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ ಆಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ ಯಜ್ಞಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ವಿಚಾರ ಕರ್ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕರ್ಮ ಫಲ ಇಲ್ಲವಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆ ಕರ್ಮ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾರಣ ಮಾಡೋಣ ಗತ ಸಂಗಸ್ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನವಸ್ಥಿತ ಚೇತಸ ಯಜ್ಞಾಚರತ ಕರ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರವಿಲೀಯತೆ ಗತ ಸಂಗಸ್ಯ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನವಸ್ಥಿತ ಚೇತಸ ಯಜ್ಞಾಚರತ ಕರ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರವಿಲೀಯತೆ ಗತ ಸಂಗಸ್ಯ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ಅವಸ್ಥಿತ ಚೇತಸ ಯಜ್ಞಾಯ ಆಚರತ ಕರ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರವಿಲೀಯತೆ ಏಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಯ ಹೋಗ್ತವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗತ ಸಂಗಸ್ಯ ಯಾರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಸರ್ವಥಾ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆಯೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏನಿದು ಗತ ಸಂಗಸ್ಯ ಸಂಗಹ ಏವ ನಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಗತ ಸಂಗಸ್ ಆ ಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದೇಹದ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಸುಖ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಏನ್ ಹಂಬಲಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಆನಂದವಾಗಬೇಕು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕರ್ಣಾನಂದಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಕರ್ಣಾನಂದಕರವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಇದು 
ನಾಲಿಗೆ ಕೇಳತ್ತೆ ನನಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಭೋಜನವಿರಬೇಕು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಶರೀರಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ನಾವು ರುಚಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಂಬಲಿಸ್ತೀವಿಯೋ ಅಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಹಿ ಆಗಿರ್ತ ಔಷಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಔಷಧಿ ಕಹಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನವರಿಗೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮ ಔಷಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದೇನಂತಾರೆ ಕರೆಲ ಇದು ನೆನ್ಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಲ ಕಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಂತಾರ ನೆನ್ಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಆ ಕಹಿ ಆದಂಥದ್ದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಸಂಘ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಘ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸುಖ ಪಡ್ತೀವಿಯೋ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ದೇಹ ನಮಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು ಅಂತದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಆ ರೂಪ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಡ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಗತ ಸಂಗಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಡಿಸುವ ಯಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿ ಆದ್ರೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ತೀರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಧಾರ ನಮ್ಮ ಇವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಲ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಹೌದಲ್ಲ ಕಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಹಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಿಹಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಕಹಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಜೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಗತ ಸಂಗಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ದಳ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ದಳ ಆ ಎಲೆ ತಾವರೆಯ ಎಲೆ ನಳಿನಿ ದಲಗತ ಜಲಮತಿ ತರಲಂ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಮೋಹಮುದ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಳಿನಿ ದಲಗತ ನಳಿನಿ ದಳ ತಾವರೆಯ ಎಲೆಯನ್ನ ಉದಾಹರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತಾವರೆಯ ಎಲೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಕ ಅದು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವರೆಗೆ ಹೆಸರು ಪಂಕಜ ಪಂಕಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಕ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಪಂಕಜ ಆ ತಾವರೆಯ ಎಲೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ನಾವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಏರು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಲವರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖವಾದಂ
ಕೆಲವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ದ್ವಂದ್ವ ಆತೀತ ಎರಡನ್ನು ಮೀರಿರಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ದೂರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಿ ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಹೌದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಸ್ವ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವೆ ದಾಸರ ಹಾಡ್ತಾರೆ ನೆಚ್ಚದಿರ ಸಂಸಾರ ನೆಲವಿಲ್ಲವೀ ಕಾಯ ಅಚ್ಯುತನ ನಾಮವನು ನೆನೆದು ಸುಖಿಯಾದೋ ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ ಯಾರನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಧರಿಸು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸು ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನಿರು ನೋಡಿ ಗತ ಸಂಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದರಿಂದ ದುಃಖಗಳು ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನಾಯಿ ಆಗಿರಬಹುದು ವಸ್ತುವಾಗಿರಬಹುದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರಾಣಿ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಹೌದಲ್ಲ ಗತ ಸಂಕಸ್ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪದ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರದ ಬರೀತಾರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಮಮತಾರಹಿತನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ನನಗೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಆ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನೇ ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೇ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು ನಾನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ವಿನಃ ನಾನೇ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಅವನು ಶರೀರದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಮಮತಾರಹಿತನಾಗಿರ್ತ ಮಮತಾರಹಿತನ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಮ ಮಮ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಜ್ಞ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯದ ಯಜ್ಞ ವಿಧ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ ಆ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸ್ತಾರೆ ಋತ್ವಿಜರು ಪುರೋಹಿತರು ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆವಾಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆವಾಹಿಸಿ ಆ ದೇವತೆಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಓಂ ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನಯೇ ಇದನ್ನ ಮಮ ವಾಯವೇ ಸ್ವಾಹ ವಾಯವೇ ಇದನ್ನ ಮಮ ವರುಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ವರುಣಾಯ ಇದನ್ನ ಮಮ ಪ್ರಜಾಪತ ಸ್ವಾಹ ಪ್ರಜಾಪತ ಇದನ್ನ ಮಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಇದು ಆ ದೇವತೆಗೆ ಇದಂ ನ ಮಮ ಇದು ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಮತಾ ರಹಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಂ ನ ಮಮ ಅನ್ನುವ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಮತಾ ರಹಿತ ನನಗಲ್ಲ ಸ್ವ ಜೀವನದ ಉದ್ಧಾರ ನಾವು ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದಲೇ 
ನಾವು ನೀವು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೌದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ನಾವು ಈ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ನಿಂದು ಗಳಿಸಬೇಕು ಎರಡನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಸಿದ್ಧೌ ಚ ಅಸಿದ್ಧೌ ಚ ಸಮಹ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ತೆರಳಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿಮತ್ಸರ ಗತ ಸಂಗತ ಮುಕ್ತ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಆ ಸಾಧಕ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥಿತ ಚೇತಸ ಆ ಸಾಧಕನ ಚಿತ್ತ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಆತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕಠಿಣ ಲೇಕಿನ್ ನ ಮುಮ್ಕಿನ್ ನಹಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಲೇಕಿನ್ ಕಠಿಣ ಅದು ದುಸ್ತರ ಕಷ್ಟಕರ ಆದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಯಜ್ಞಾಯ ಆಚರತ ಹಾಗೂ ಯಜ್ಞ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಸಾಧಕನ ಸಮಗ್ರಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಿಲೀಯತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮವು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಲೇಪನವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನ ಕರ್ಮವೇ ನಾಶ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಜ್ಞಾಯ ಆಚರತ ಸಮಗ್ರಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಿಲೀಯತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಯತಿಗಳು ಗೃಹಸ್ಥರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಹರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯ ಹರೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರೆ ಓ ಶ್ರೀ 
ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನನಶೀಲರಾಗಿರಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಜೈ ಶ್